আজকে আমরা ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইনের বেসিকটা নিয়ে আলোচনা করব বিসে বেসিক বলতে এটা বোঝাচ্ছি যে আপনার কিভাবে আপনি টেমপ্লেট ডিজাইন করার আগে প্ল্যান করতে হয় কিভাবে অ্যানালাইসিস করার আগে এরকম একটা বেসিক জিনিসটা আমরা জানবো হয়তো ইউআই বা ইউএক্স এর পুরো ডিটেইলস তো আর জানা সম্ভব না কিন্তু যেগুলো বেসিক মোটামুটি জানলে আপনি আপাতত শুরু করতে পারবেন ডিজাইনটা ইউআইটা সেটা নিয়ে আপাতত আলোচনা করব কারণ ইউআই ইউএক্স এর ব্যাপারটা আসলে অনেক বড় ইউএক্স এর ব্যাপারটা আসলে অনেক বড় সেটা এখন আলোচনা করা আসলে অনেক লং টাইমের ব্যাপার সো আমরা আপাতত ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইন করার জন্য কি কি করা লাগে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো যাই হোক ওয়েব টেমপ্লেট কি অনেকে হয়তো জানবেন না জানেন না যে ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইন কি তাই না ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইন বলে আমরা একটু সার্চ দিই ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইন বলতে ওয়েবসাইটে যে আপনি ডিজাইনটা দেখেন প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে আপনি ফেসবুক থেকে শুরু করে গুগল যাই দেখেন না কেন প্রত্যেকটা একটা একটা ডিজাইন আছে সো প্রত্যেকটাই হলো ওয়েব টেমপ্লেট আগে ডিজাইন করা হয় তারপর সেটা থেকে ডেভেলপাররা ওইটা কোড করে করে লাইভ করে সো আপনি এটাই হলো ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইনের ব্যাপার তো আপনি দেখেন এখানে কিছু হাই রেজুলেশন যেগুলো আছে মোটামুটি এগুলো একটু দেখি এই একটা ওয়েবসাইট তারপর আপনার এখানে একটা ওয়েবসাইট আচ্ছা এখনো লোড হয়নি এই যে এখানে ওয়েবসাইট আছে দেখছেন তো আপনার ইচ্ছে ওয়েবসাইটগুলো দেখছেন আগেও হয়তো বোঝেন নাই বা জানেন নাই হ্যাঁ সবগুলোই সবগুলোই ওয়েবসাইট এবং সবগুলোই ডিজাইন করা তো এটা হলো আমাদের ব্যাপার যে ওয়েবসাইট আমরা এখন আমরা একটু বুঝবো যে আসলে কি কি প্ল্যান করে বেসিক প্ল্যান করে আমরা এগোইতে পারি ডিজাইনটা নিয়ে এগোইতে পারি সো শুরু করা যাক প্রথমে আপনি আমাদের আজকে হলো মেইনলি ফটোশপে হয়তো অল্প কিছু দেখানো হবে যে আপনার কিছু এরিয়া হয়তো দেখাইতে পারি একটা দুটা এরিয়া কিন্তু মেইন আজকে হলো মেইনলি হলো বেসিক নিয়ে আলোচনা যে কীভাবে করা হয় তো একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করেন এই যে আমি চারটা ওয়ান করছি ইমেজ তাই না একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা গুগলে যাই গুগল ডট কম আচ্ছা প্রথম আলো বললেন আপনারা প্রথম আলো সবগুলোতে যাই দেখেন একটা কমন জিনিস দেখেন কি কি আছে কমনলি আচ্ছা সো খেয়াল করেন এই ওয়েবসাইটগুলোতে দেখেন প্রথমে একটা এরিয়া আছে যেটা হলো টপে এই এরিয়াটাকে বলা হেডার হেডার এরিয়া যেখানে কি থাকে লোগো কোম্পানি বা যেটা ওয়েবসাইটে যে যে কোম্পানি নিয়ে তৈরি সেই কোম্পানির লোগো আপনার মেনু এগুলোকে বলা হয় মেনু হোম অ্যাবাউট সার্ভিস সাপোর্ট কন্ট্যাক্ট এভাবে আরও অনেক মেনু থাকতে পারে এগুলোতে ক্লিক করলে অন্যান্য পেজে যায় ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানেও কিন্তু এই ধরনের মেনু আছে এখানে লোগো আছে দেখছেন আবার দেখেন এইখানেও লোগো আছে মেনু আছে এক একটা এক রকমভাবে ডিজাইন করা এখানেও দেখেন লোগো মেনু গুগলের লোগো এই যে মেনু প্রথম হলো লোগো এখানে মেনু ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তার মানে কি তাহলে আমরা কমন একটা কি পাইলাম যে প্রথমে আমরা হেডার এরিয়া পাচ্ছি একটা ওয়েবসাইটের হেডার এরিয়া যেখানে লোগো মেনু এরকম টুকটাক জিনিসগুলো থাকে তো একটা ব্যাপার বুঝ এ হয়ে গেল না হেডার এরিয়া আচ্ছা এরপর একটা ওয়েবসাইটে সাধারণত তিনটা কমন জিনিস থাকবেই তিনটা জিনিস থাকতেই হবে একটা ওয়েবসাইট নাহলে সেই ওয়েবসাইটটা আসলে পরিপূর্ণ হয় না হেডার বডি আর ফুটার কোনো কিছু না থাকলেও এই তিনটা জিনিস থাকে একটা ওয়েবসাইটে ঠিক আছে সবচেয়ে খুব মৌলিক বলা যায় এটা এই মৌলিক জিনিস তিনটা থাকবে দেখেন এখানে হেডার আছে এই পুরো জিনিসটা হলো বডি এর ভিতরে নানা রকম পার্ট থাকতে পারে এটা সার্ভিস পার্ট হইতে পারে এটা ইনফরমেশন পার্ট হইতে পারে কিন্তু এটা মেইনলি পুরোটা হলো একটা বডি আর এই যে তলায় দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখেন ইনফরমেশন কিছু আছে যে কপিরাইট আবার একটু মেনু এগুলোকে বলা হয় ফুটার তো আমরা কি পাইলাম হেডার বডি আর ফুটার তাহলে এই তিনটা হলো মৌলিক একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইনের জন্য সবাই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি যে কী কী জিনিস থাকবে একটা ওয়েবসাইটে আচ্ছা তো এইগুলো হলো মেইন জিনিস এখন দেখেন এই যে আইকনগুলো দেখতে পাচ্ছেন না ছোটো 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 এইগুলো দিয়ে ডিজাইনার বুঝাইছে এগুলো হলে স্লাইডার হবে অর্থাৎ ক্লিক করলে স্লাইড হবে এই স্লাইডার জিনিসটা বোঝেন আচ্ছা আমরা একটা ওয়েবসাইটে যাই আচ্ছা ডাব্লিউ পি এক্সপ্যান্ডে আমরা যাই ওখানে কিছু ওয়েবসাইট আছে কিছু টেমপ্লেট আছে আমরা ওখান থেকে যেখানে অ্যাপটা অন করলেই হবে আমরা একটু দেখি যে স্লাইডার আসলে কি যে কোনো 
এটাকে মনে করেন যে অ্যাবাউট পেজ বাই হু উই আর বলে একটা সেকশন তৈরি করছি আমরা যেখানে আপনি এখানে কিছু ইনফরমেশন থাকলো যে কিভাবে হেল্প করছি কতটুকু হেল্প করছি এখানে কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে আমাদের সম্পর্কে বা মানে যারা কাজ করতেছে আমি জাস্ট কোম্পানি বলতেছি যে কোম্পানি সম্পর্কে প্রশ্ন থাকতে পারে তো সেইগুলো তারপর এখানে আরও কিছু ইনফরমেশান এগুলো নানা রকম ডিজাইন এ করে রেডি করা আছে তো এটা একটা গেল এটা আর একটা সেকশন এখানে একটা কল টু অ্যাকশান এইগুলোকে বলা হয় কল টু অ্যাকশান ঠিক আছে এই যে একে ক্লিক করার একটা অপশান দিয়ে আছে কল টু অ্যাকশান মানে হলো আপনাকে একটা এতক্ষণ আপনি পড়লেন এতগুলো তাই তো এতগুলো দেখলেন দেখে আপনাকে ইচ্ছা হয় না হয়তো হইতে পারে যে আমি এবার একটু ডোনেট করি এই 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 সাইডটার উদ্দেশ্য হলো ডোনেট করানো তো আমি তাহলে একটু ডোনেট করি তো এই জায়গাটায় আপনাকে আবার একটু মনে করা দিচ্ছে তো আপনি কি ডোনেট করতে যাচ্ছেন এতগুলো তো দেখলেন ডোনেট করতে যাচ্ছেন তাহলে এবারে এই যে ডোনেট বাটন ক্লিক করেন ম্যাক্সিমাম থাকতে পারে কল টু অ্যাকশান বিজনেস কর্পোরেট ওয়েবসাইটে থাকতে পারে আপনার নাম মাঝে মাঝে ওয়েবসাইটে নাও থাকতে পারে নাও থাকে অনেক ওয়েবসাইটে এই যে এটাকে বলেন হ্যাঁ এরকম থাকতে পারে এগুলোই কল টু অ্যাকশান হ্যাঁ 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 এগুলো থাকতে পারে এই যে এটাকে এটাই হলো সেই ইয়ে আপনার কাউন্ট ডাউন টাইম এটা আপনি ডিজাইন করতে পারেন আপনাকে এরকম সব কিছু রেডি করা লাগবে না যে কীভাবে এগুলো হবে এগুলো ডেভেলপার রেডি করবে ঠিক আছে আপনার কাজ শুধুমাত্র ডিজাইন করে দেওয়া তো এটা একটা সেকশন যেখানে ব্লগ ব্লগের সেকশন আছে এখানে সাবস্ক্রাইবের সেকশন আছে আচ্ছা তারপরে এখানে হলো যে ক্লায়েন্টরা কোন কোন ক্লায়েন্টের সার্ভিসটা দিচ্ছে তাদের সেকশন এটা হলো ফুটার এই যে পুরো এরিয়াটা এটা হলো ফুটার সো আপনারা মোটামুটি একটা ওয়েবসাইটে দেখছেন এটা হলো মেইনলি এটা অনেকগুলো পেজ মাল্টি পেজ তবে এটা এই যে পুরো একটা লং পেজ সাইট তাই না অনেক বড় একটা সাইট মনে করেন এর চেয়ে বড় সাইটও আছে অনেক তো যাই হোক সো আপনারা মোটামুটি একটা পরিচিতি পেলেন তাই না যে কেমন হয় আচ্ছা তো এখন আপনাকে একটু প্ল্যান করতে হবে যে আপনি আসলে কিভাবে এগোবেন তো কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা প্রথমে যে জিনিসটা আপনাকে এ করতে হবে যে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতেছেন বা আপনি একটা টেম্পলেট ডিজাইন করবেন তখন আপনাকে প্ল্যান করতে হবে যে আপনি আসলে কোন টপিক যদি আপনি ক্লায়েন্টের সাথে আমি ক্লায়েন্ট হিসেবে বলি হ্যাঁ তাহলে আপনাকে বুঝতে সুবিধা হবে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে যখন কাজ করেন তখন আপনি ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করা লাগবে যে সে ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে প্রথমে আপনার যে মেইন কথা সেটা হলো ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে ক্লায়েন্ট মনে করেন ক্লায়েন্ট চাচ্ছে একটা ওয়েবসাইট যেটা তারা চাচ্ছে যে আপনার কি হইতে পারে এটা হইতে পারে যে এই যে চ্যারিটি যে তারা চাচ্ছে ডোনেট করানোর জন্য যে তারা চাচ্ছে যে তারা মানুষ তাদের কাছে ডোনেট করুক তারা একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশান তাদের কাছে মানুষ ডোনেট করুক তো আপনি তখন ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের তাহলে কি ক্লায়েন্টের টার্গেট কি তাহলে ডোনেট করানো ক্লায়েন্টের টার্গেট হলো ডোনেট করানো এবার আপনাকে ক্লায়েন্টকে বলতে হবে বা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনার কিছু ইনফরমেশান দিতে হবে যে আপনার ইউজার কারা ক্লায়েন্টের ইউজার কারা ঠিক আছে ক্লায়েন্টের ইউজার বয়স কেমন তারা কোন এরিয়া থেকে মেইনলি ভিজিট করে সেটা ইউনাইটেড স্টেটস হইতে পারে সেটা ইউনাইটেড কিংডম হইতে পারে সেটা ইতালি হইতে পারে সেটা জাপান হইতে পারে সেটা গ্রিস হইতে পারে যেটা যে কোনো দেশ হইতে পারে এখন ক্লায়েন্টের কাছে শুনতে পারে কোন দেশ থেকে ম্যাক্সিমাম ভিজিটর আসবে ম্যাক্সিমাম ইউজার কারা এই জিনিসটা আপনার লাগবে কারণ হলো এই যে এরিয়া ভিত্তি করে কালার তারপর আপনার স্টাইল লুক সবগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয় এক এক দেশের এক এক কালচারের স্টাইল এক এক রকম তো আপনার যে যে ধরনের ইউজার আছে তাদের কথা ভিত্তি করে আপনার কথা হবে তারপর এটা এজ যেটা বললাম বয়স আপনার যারা তরুণ তারা কিন্তু একরকম ডিজাইন দেখতে চাইবে যারা একটু বয়স্ক তারা একটু অন্যরকম ডিজাইন দেখতে চাইবে যারা মিডল এজ তারা কিন্তু আর রকম ডিজাইন দেখতে চাইতে পারে আবার যারা আপনি যদি মনে হয় যে না সব বয়সেরই থাকবে তখন আপনার আবার একটা এমন একটা ডিজাইন করতে হবে যেটা কমনলি সবার কাছেই ম্যাচ করে মোটামুটি সবার কাছেই মনে হয় যেটা কারণ আপনি যে ডিজাইনটা করবেন এটা যেন ইউজার ঢুকে মনে করে না এটা এই ডিজাইনটা আসলে আমার জন্য যেই ঢুকুক সে যেন মনে করে যে এই ডিজাইনটা আমার জন্য এই কাজ সব সাইডটা আমার জন্য তাহলে কিন্তু সে আপনার সেই সার্ভিসটা নিবে তখনই আপনার ডিজাইনটা সব সাকসেসফুল হবে যে হ্যাঁ আপনার ইউজার মনে করছে যে এটা আমার জন্য ইজিলি আপনি ইউজারের কাছে পৌঁছাইতে পারতেছেন তো আপনার কাজটা হবে ডিজাইনের কাজ হলো সলিউশন তৈরি করা ডিজাইন মানে এই না যে দুটো তিনটা রং দিলাম দুটো তিনটা টেক দিলাম একটু সুন্দর মতো সাজাই দিলাম মানে ডিজাইন শেষ ডিজাইন মানে হলো সলিউশন তৈরি করা এখানে খুব ইজিলি কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন সেটা হলো ব্যাপার আগে আরও আগে ডিজাইন হইতো কেমন অনেক কমপ্লেক্স অনেক টেক্স টেক্স দিয়ে অনেক ডিজাইন হইতো কিন্তু আস্তে আস্তে এখন বর্তমানে ডিজাইন কেমন আসছে মিনিমাল হয়ে আসছে ডিজাইনগুলো এখন কম জিনিস দিয়ে বেশি মানুষের
খুবই সিম্পল কিছুই নাই জাস্ট একটা সার্চ বার দিয়ে বসে রাখছে কি গুগলের মেইন টার্গেটটা কি যে মানুষ তাদেরকে সার্চ করুক আর কিছুই তো না তাহলে ওদেরকে আর কিছু দেওয়ার দরকার আছে ওদের মেইন জিনিসটাই ওরাই করে রাখছে কি ব্যাপার এখানে এতই এত স্লো কেন चाहिदा डायंगेबाइटी छोटेटर प्रत्येक जगह मन प्रत्येक चिंता चैरिटी चिंता छोटेक्स 
that is dash who wants dash it is a chotto technique আপনার ইউজার খুঁজে বের করার কি ইউজার ইজ বা ইউজার ইজ এ দেন আপনি আর একটু বড় করে দেন ইউজার ইজ আ আচ্ছা এখন একটা চ্যারিটি সাইটের আমি একটা एग्जांपल হিসেবে দেখাচ্ছি তাই না তো আপনি একটা চ্যারিটি সাইট মনে করেন চ্যারিটি ওয়েবসাইটে চ্যারিটি ওয়েবসাইটে একটা ইউজার কি হতে পারে একটা চ্যারিটি ওয়েবসাইটে কারা হতে পারে ইউজার মনে করেন আপনার খুব বড় লোক যারা আছে অনেকে আছে যে আপনার এমনি যে দান করে বা আপনার অনেকে আছে যে এমনি চ্যারিটিতে কিছু ডোনেট করার জন্য খুঁজতেছে তারা হইতে পারে যে যারা ইচ্ছুক তাহলে ইউজার ইজ আ বিজনেসম্যান মনে করেন আপনি একটা বিজনেসম্যান তাহলে একটা বিজনেসম্যান যে চ্যারিটিতে সে দান করতে যাচ্ছে ডোনেট করতে যাচ্ছে তাহলে কি ইউজার ইজ এ বিজনেসম্যান হু ওয়ান্টস টু ডোনেট আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি হু ওয়ান্টস টু ডোনেট তাহলে কি পাইলাম আমার একটা ইউজার পাইলাম বিজনেসম্যান যে ডোনেট করতে চায় তাহলে আমাদের একটা কি টপিক পাইলাম যে ডোনেট করার তার মানে ডোনেট করার চাচ্ছে ডোনেট করতে যাচ্ছে একটা ইউজার তাহলে আমার একটা সময় সলিউশন পাইলাম বা একটা সমস্যা পাইলাম যে সে ডোনেট করতে চাচ্ছে এবার আগে আপনি সমস্যাগুলো খুঁজে নেন সে ডোনেট করতে আছে তাহলে ডোনেট করতে চাওয়ার জন্য আপনাকে ডিজাইন করতে হবে যে ডোনেট করা যায় কীভাবে ইজিলি সেটা আপনার প্ল্যান করতে হবে পরে তাহলে ডোনেট করার প্ল্যানটা হলো এবার একটা এরকম হইতে পারে যে নর্মালি আপনার কোনো সে একটা নর্মাল একটা বৃদ্ধ মানুষ যে সময় কাটায় হলো আপনার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সময় সংবাদ পড়ে তারা হইতে পারে ইউজার ইজ এ ওল্ড রিডার ওল্ড ম্যান রিডার হইতে পারে সো হু ওয়ান্টস টু রিড নিউজ হইতে পারে না এরকম হু ওয়ান্টস টু রিড নিউজ যে সে এরকম ডোনে ডোনেশন নিয়েও রিড নিউ বা এরকম চ্যারিটি অর্গানাইজেশন বা চ্যারিটির কোনো কি কি হচ্ছে কি কি অনুষ্ঠান হচ্ছে সেগুলো নিয়েও সে ডোনেট করতে সেগুলো নিয়ে সংবাদ পড়তে চায় তো সে রিড নিউজ পড়তে চায় তাহলে আপনার দুইটা হইলো একটা ডোনেট করা করতে পারে একজন নিউজ পড়তে পারে এখন আপনাকে এরকম করে অনেকগুলো ভাবতে হবে ভেবে আপনাকে আবার একটু কাটসাট করতে হবে করে একটা সলিউশনে আসতে হবে আবার দেখতে হবে আবার অনেকে আছে ইউজার ইজ এ টিন এজ হু ওয়ান্টস টু বি এ ভলান্টিয়ার হইতে পারে না তো ভলান্টিয়ার হইতে যায় সে একটা টিন এজরা অনেকে আসে না টিন এজ ছেলে মেয়ে যারা আসে যারা দেখা যে ভলান্টিয়ার হইতে আগ্রহী খুবই যে এইসব কাজে সাহায্য করতে খুব আগ্রহী সো তখন দেখা যাচ্ছে সে তাহলে কি হবে সে ইয়াং বয় বা ইয়াং গার্ল হু ওয়ান্টস টু বি এ ভলান্টিয়ার তাহলে ভলান্টিয়ার হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার এটা মাথায় রাখতে হবে যে কেউ আপনার একটা টিন এজ ইউজার সে ভলান্টিয়ার হয়ে যাচ্ছে আবার ইউজার ইজ এ ইয়াং ম্যান বা ইয়াং বয় হু ওয়ান্টস টু ডোনেট হইতে পারে না একটা ইয়াং বয়ও তো ডোনেট করতে চাইতে পারে বা এবার এবার এরকম আপনার অনেকগুলো ইয়ে আসবে যে আপনার ইউজার আপনার হইতে পারে সেটা একটা যে ইউজার ইজ এ স্টুডেন্ট হু ওয়ান্টস টু বি এ ভলান্টিয়ার তখন স্টুডেন্ট তো শুধু টিন এজ হবে এমন না তা বড় তো হইতে পারে মিডল এজের কেউ তো অনেকে স্টুডেন্ট থাকে তো এটা ইউজার ইজ আ ভিকটিম হু ওয়ান্টস টু গেট ডোনেশন এটাও তো হইতে পারে অনেকে আসে না যারা ওইখানে গিয়ে অ্যাপ্লাই করে যে আমি এরকম বিপদে পড়ছি আমার একটা হেল্প দরকার বা হু ওয়ান্টস টু ওয়ান্টস টু গেট এ হেল্প হইতে পারে না সমস্যা কিন্তু অনেকের হইতে পারে ভিকটিমেরও ওইখানে যাইতে পারে আবার ডোনেশন যারা করতে চায় তারাও যাইতে পারে একটা ওয়েবসাইটে তাই না তো আপনার অনেকগুলো আমরা সময় ইয়ে পাইলাম সমস্যা পাইলাম মনে করেন এখানে অনেকগুলো সমস্যা পাইলাম এখন আপনাকে ভাবতে হবে যে তাহলে তো আমার অনেকগুলো সমস্যা পেয়ে গেলাম এখন তাহলে আমার অনেকগুলো ইউজারও পেয়ে গেলাম যে কেউ টিন এজ কেউ বৃদ্ধ কেউ বিজনেসম্যান মিডল এজ কেউ একেবারে ছোটো তো আপনাকে তাহলে এবার চিন্তা করতে হবে এমন কিছু একটা ব্যবহার করার এমন কিছু একটাই করার যাতে মানুষ ওই আপনার ওই ডিজাইনটা ইজিলি তার কাছে পৌঁছাইতে পারেন সবার কাছে যেন ইজিলি পৌঁছায় এখন দেখেন আপনি একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন এখন আপনার আপনার একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আছে বা আপনি একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন কোম্পানিতে ওয়েবসাইটে ঢুকছেন এখন আপনার এরকম হইতে পারে না যে ইউজার ইজ আ ভিকটিম হু ওয়ান্টস টু কন্ট্যাক্ট উইথ আস চায় না হইতে পারে না যে আপনি একটা আমি একটা ভিকটিম এখন আমার তাড়াতাড়ি এই চ্যারিটি অর্গানাইজেশনে কন্ট্যাক্ট করতে হবে তাহলে কি আমার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো তাদেরকে পৌঁছাতে হবে ইজিলি এটা একটা ব্যাপার তো এগুলো হলো আপনার ইয়ে করার ব্যাপার এখন দেখেন আমি একটা উদাহরণ দেয় আমি উদাহরণটা আগেও একদিন দিয়েছিলাম এটা আপনাদের না অন্য একজন অন্য একটা ব্যাচে আজ বাংলাদেশের দুইটা ওয়েবসাইট আছে আজকে ডিল ডট কম তারপর আরেকটা আছে হলো এখনই ডট কম মনে করেন এই দুইটাই দেখি তো ওই আল্লাহ রহমতে যদি ঢোকে 
इंटरनेट है स्पीड तो खूबी कॉम देखते से आजकल बुझलाम ना कि अवस्था है आजकल ये स्पीड है ये अवस्था वाले तो हो बिना आज हम रहे कि स्पीड तो नहीं स्पीड हो रही अच्छा ठीक है से हम रहा देखिए एक है ना जहाँ दूसरा वेबसाइट प्रियोशॉप और एक और नहीं दूसरा हमारे बांग्लादेश के दूसरा ईकॉमर्स साइट और एक तो देखा जाए इसलिए हम शेड तो ऑन होते हैं ना आज के डील की कौन सा मोस्ट ऐसे बनाया जाए साल भरे तो देखें आपने एक तो वेबसाइट ढूंढ लें ढूंढ के क्या है जब हमारे प्रोडक्ट की था वे बाय धारणे को था वे ईकॉमर्स साइट बोलो तो देखें तो प्रोडक्ट की था वे बाय अपना प्रोडक्ट एक ना पसंद हो इसे मने करें ठीक है सर मने करें अपना इस शर्ट टा पसंद हो इसे और बहुत एक बार आपने शॉट थे के दूर था कैंप मने क बाप अपना आर कोतुंदी ने पोस्ट अबे अपना आलादा कोनु फर्ज़ा सीखने इगुलो जाने ना ता ना तो तले अपने की कोच्चा बेटा की भावे जान बेटा तो शरीर को मने इधर की भावे कौन संभव जाना संभव की भावे बालें तो की भावे शरीर शरीर जाना संभव आपने की कोच्चा जाए बेटा जो जब अपने एकों शार्ट के ना एक इतना होता बारे जब आपने डिजाइन स्टाफ शंपुनो थकते बारे और नाइशो में आपने डिजाइन पाबे ना तो कौन की कर बन मैंने किसी को आज तो इनफॉरमेशन नहीं साइट था दे तो कौन की कर बन मैंने कहा नहीं खाने नहीं खाने आर किसी को नहीं जाके नहीं खाने दस टेक लो लेकर आए जब प्रोडक्ट का क्या हम शेडा � कारण वहाँ तक उन्होंने आइडिया आते से ना जैसे कि हमें आपने की कोत्ते जाए आपने की कोत्ते नहीं टेबल बने इस समस्या पड़ ले आपने की कोत्ते बेटे चले जाते हैं हाँ ये टाइ अपने ये चीज़ तरह के कोत्ते से ना जब हमें ये कांटेक्ट फ़ोन कोत्ते बात आपने तो कुछ फ़ोन कोत्ते हैं आपने तो आपने तो बार बार ए तो अभी फोन कर बैठते हैं ना जो जब आपने कोनो किसी ने आपन तो हम तो फोन करा चेस्टर डाउ कर बैठे एक बार देखिए फोन नंबर टाइप से किना ताले फोन कर देखिए ना पहले तो हम अपने हाय बेरे जाओ तो हम अपना खुद बात चीना में बेरे बेरे चला तो ऐ चा जेट आ चिलो हमें जो आज के डील टाइ जनों जगह जाय � जब आपने अमन होते पर जाए आखिर नेट कमेंट पूरा नहीं यूज़ करें। कोनो एक टपोड़ा करना आगे थे के जाना से आपने अकुन नाम बाटा दो कर आर की सुना। तो लापने तार तारी उधर ओब्सेंट ढूँढ लें, ढूँढ के जस्ट नाम बाटा नहीं लें। अकुन आपने जो शॉप खुदे खुदे रखों को ले ड्राग को ले को ले नि� देखा नीचे नाम आर पौर, किंतु ये एक तर प्रोडक्ट मुझे कौन से देखते देखते ना आर तू देखिए आर तू नीचे आ सके ना प्रोडक्ट आरो किस आर आ सके ना किंतु एक तर इनफॉरमेशन, कांटेक्ट इनफॉरमेशन, चेक उनके बार बार नीचे नाम उनके बीरोक थे जावे, यामोन है जो भी यामोन है जरा प्रोडक्ट खूब प तो आपने हम लोग जितना बोल लाम जे वॉलेंटियर बाव जे चैरिटी जोनो चैरिटी वेबसाइट जोनो हमारे किसी समस्या पाई लाम तो हमारे समाधान की क्या भी जे जे बिग टीम से ताई लामादर फोन करते जाए तो लामादर फोन नंबर टेक टू एमोंड जगह रखता है बाव एबोब द फोल्ड रखता है बाव यामादर फोन नंबर तो शे इजीली डोनेट टाव कोत्ता बारे जे नॉर्मल रीडर जे शुद्ध पोर्टे जाते न्यूज़ गुलो तब जो नम्रा न्यूज़ मेनू रेखे दीजे है न्यूज़ क्लिक कोले शेदरो न्यूज़ चलो जाते बारे इजीली न्यूज़ तो अरे अब तो फोल्ड शॉप किस तो अरे एक्शन आना संभव ना इन तो किसान है कॉम 
বললাম না যে নাম্বার ফোন নাম্বার সে যদি শিওর হয় যে না ফোন নাম্বারটা একটু নিচে একটু নিচে আছে তখন সে একটু কষ্ট করে নিচে যাবে কিন্তু পুরোপুরি নিচে বা পুরোপুরি শেষের দিকে গিয়ে সে কিন্তু খুঁজতে চাইবে না তো এটা হলো ব্যাপার যে আপনার ইউজার নিয়ে অ্যানালাইসিসটা একটু করতে হবে এখন আপনি যখন ইউএস নিয়ে পড়াশোনা করবেন তখন আরও ডিপলি যাইতে পারেন আমি জাস্ট বেসিকটা বললাম একদম বেসিকটা যে শুরুতে আপনি একটু জানতে মানে জানা উচিত তো যাই হোক তো হ্যাঁ যে আপনি কি কি সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো সমাধানগুলো আপনাকে একটা চিন্তা করে নিতে হবে এবার তারপর আপনার একটা ইউজার ধরেন আপনি একটা চ্যারিটি চ্যারিটি ওয়েবসাইটে চ্যারিটি ওয়েবসাইটে কী কী থাকতে পারে নিউজ সেকশন থাকতে পারে ইভেন্ট সেকশন থাকতে পারে সে তাদের কোম্পানি চ্যারিটি যারা অনেকে হয়তো দেখতে পাবে জানতে চাইতে পারে যে আসলে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন সম্পর্কে একটু জেনে নিয়ে যে তারা আসলে কী করে এটা জানতে চাইতে পারে তারপর কিছু ফটো গ্যালারি থাকতে পারে তারপর ডোনেশনের জন্য কিছু অপশন থাকতে পারে এরকম অনেকগুলো অপশন থাকতে পারে না এইগুলোকে আপনাকে নোট ডাউন করতে হবে যে না আমার এইগুলো এগুলো এগুলো থাকতে পারে থাকতে হবে তাহলে একটা ইউজার এইটা চাই ইয়ং ইউজার চাই হলো কি যে তারা ভলান্টিয়ার হইতে তাহলে ভলান্টিয়ারের একটা অপশন রাখি যারা নিউজ রিডার তারা নিউজের জন্য বা ব্লগের জন্য একটা অপশন থাকতে চায় চাইতে পারে তাহলে আমার ওই পেজে আমার ওইটাও রাখি আমার যারা টেস্টিমোনিয়াল থাকতে পারে যে যারা ইউজ করছে যারা অলরেডি আমাদেরকে ডোনেট করছে বা যারা অলরেডি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়েছে তারা আমাদের কাছে কি চাই সেটাও আমরা এখানে ওই পেজে একটু রাখতে পারি একটা সেকশনে এরকম অনেকগুলো সেকশন আপনাকে তখন তৈরি করতে হবে যে ভাবতে হবে যে এই সেকশনগুলো থাকতে পারে একটা ওই পেজটাতে ঠিক আছে তারপর আপনি ইনার আরও কিছু পেজ তৈরি করেন সো ওইটাকে বলা হোম পেজ যেটা টোটালটা এটাকে বলা হোম পেজ ঠিক আছে সো হোম পেজে আপনি মেইনলি মেইন টপিকগুলো তুলে আনেন যেগুলো থেকে মানুষ ভিতরে ঢুকতে আগ্রহী হয় এমন কিছু রাখেন না যেটা ভিতরে আছে অথচ যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা ভিতরে অথচ বাইরে নেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো একটু একটু হিন্স উপরে রাখেন তারপরে যে বলেন হেডলাইন বা হাইলাইটস প্রথমে একটু সংবাদ পড়ে না হেডলাইনগুলো পড়ে নেয় তারপরে ভিতরে যায় যাতে মানুষ আগ্রহী থাকে না ওই সংবাদটা একটু শুনে যায় তো এই রকমই হেডলাইনটাকে আপনাকে রাখতে হবে তো আজকে আমরা বেসিকটা একটু জানি যে কিভাবে ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন করতে শুরুতে কি করা লাগে তো আমরা যে ডিজাইনটা করব মেইনলি সেটা হবে আমরা যে এখন বর্তমানে যে জিনিসটা চলতেছে সেটা হলো ডেভেলপারের কথা চিন্তা করে কিন্তু আপনাকে করতে হবে তো বর্তমানে ডেভেলপাররা যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে কোড মানে এটা ইউজ করে ফ্রেমওয়ার্ক বলে একটা ব্যাপার আছে ফ্রেমওয়ার্ক অর্থাৎ একটা ফ্রেম রেডি করে দেওয়া আছে ডিফল্ট সেটা দেয় ডেভেলপাররা ইজিলি কাজ করে তো সেটা নাম হলো বুটের স্ট্রাফ ঠিক আছে তো আমরা এই বুটের স্ট্রাফকে মেনেই আমরা ডিজাইন করবো যাতে ডেভেলপার কাজ করতে ইজি স্বচ্ছন্দ্য বোধ করে কারণ আপনার ডিজাইনটা এমন হলে হবে না যে ডেভেলপার কাজ করতে পারতেছে না জটিল একটা ডিজাইন করে বসে আছেন যে ডেভেলপার বুঝতে পারছে সেটা কোথায় কী বসবে ঠিক মতো হয়তো ডিজাইন ঠিক মতো করছেন কিন্তু স্ট্রাকচার ঠিক মতো নাই বা লেয়ার মেনটেন করা নাই ঠিক মতো সো সেটা আপনাকে একটু চিন্তা ভাবনা করেই করতে হবে তো বুটে স্ট্রাফে যেটা হয় বুটে স্ট্রাফে কলাম থাকে বারোটা কলাম মানে বোঝেন তো যে উপর নিচ যেটা ঠিক আছে আর রো মানে হলো এইভাবে তো কলাম থাকে বারোটা বুটে স্ট্রাফে এটা মাথা রাখেন কলাম থাকে বারোটা ঠিক আছে তো আপনারা যে কাজটা করবেন আমরা যে ডিজাইনটা করব সেটা কিন্তু বারোটা কলাম মেনটেন করে আমাদের ডিজাইনটা হলো ওই বারোটা কলামের মধ্যে বা বারোটা কলামের বাইরে হইতে পারে কিন্তু সেটা মেনটেন করে করতে হবে ঠিক আছে না বারোটা বেশি কলম হবে না বুটের সব গ্রেডে বুটের সব গ্রেডে বারোটা কলাম তো এবার এখানে আরও কিছু হিসাব নিকাশ দেওয়া আছে ছোটোখাটো আমরা একটু দেখিনি হালকা একটু হ্যাঁ বুটের সব ডটকমে ঢুকেই পাবেন তো বুটের সবাই যে লাস্ট ডকুমেন্ট ডিভাইসের জন্য যে সাইজটা সেটা হলো এগারোশো সত্তর পিক্সেল আমরা এইটা নিয়েই কাজ করবো ঠিক আছে হ্যাঁ না এইটাই ওদের পিক যে কলামগুলো বারোটা কলামের সাইজ হলো এগারোশো সত্তর পিক্সেল সব কিছু মিলাই তো এর মধ্যে গাটার বলে একটা ব্যাপার আছে যে প্রত্যেকটা কলামের মাঝখানে যে ব্যাপারটা স্পেসটা সেটা হলো পনেরো পিক্সেল করে দুই পাশে এ পাশে পনেরো এ পাশে পনেরো তিরিশ পিক্সেল তো এটা সাতানব্বই আর তিরিশ আর একটা একটা কলামের উইট হলো সাতানব্বই পিক্সেল যেটা সব সবচেয়ে বড়ো সাইজ তারপরে এটা নিয়ে কাজ করবো তো এটার জন্য আমাদের একটা গাইড মেনটেন করা লাগে ঠিক আছে সেই গাইডটা আমরা অনেকভাবেই নিয়ে আসতে পারি অনেকে পিএইচডি রেডি থাকে একটা পিএইচডি আপনি রেডি করে রাখলেন যেটা বারবার অন করে ওপেন করে সেভ অ্যাস করে আপনার ওটা ওটা মেইনটা রেখে দিলেন আপনি আর নতুন একটা পিএইচডি সেভ করে ফেলেন এরকম করতে পারেন আর একটা আছে গাইড গাইড বলে একটা সফটওয়্যার সফটওয়্যার না সরি এক্সটেনশন ফটোশপের তো ওই এক্সটেনশনটা আপনি ইউজ করতে পারেন গাইড গাইড করে গুলো সার্চ দেন প্রথমেই চলে আসবে গাইড গাইড ঠিক আছে তো আপনি গাইড গাইডে ঢোকেন গাইড গাইডে ঢোকার পর আপনার ফটোশপের যে ভার্সনটা সেটা সিলেক্ট করে দেন সিএস সিক্স আমাদের এই ভার্সনটা তাই তো তারপর ডাউনলোড ফর ফটোশপ ক্লিক করেন
স্পিড আল্লাহর রহমতে 0 কেবি কিলোবাইটে চলে গেছে দেখা যাক আবার কখন আসে হঠাৎ করে আজকে এমন সমস্যা কেন বুঝলাম না আজকেই সমস্যা সমাধান হওয়া লাগছে গাইড গাইড ছাড়া দেখাইলে তো কোনো লাভ নাই मैनेजर এক্সটেনশন ম্যানেজার এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে এটাতে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিবেন ঠিক আছে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দেওয়ার পর এবার ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল ইনস্টল থেকে আমরা গাইড গাইডের যে সফটওয়্যার এটা নামাইছিলাম এটা এটার পর সিএস6 গাইড গাইড ডট জেএক্সপি এটা ওপেন করবেন পরে এবার ইনস্টলিং এটা হবে এবার অ্যাকসেপ্ট দিবেন দিলে এটা হয়ে যাবে আমাদের এটা ইনস্টল করা আছে আছে না ইনস্টল হচ্ছে হ্যাঁ আছে আচ্ছা चौदहशोलोश दिन षोलोश दिल हाइट आनी जेटा दिलें परवर्ती हाइट बाढ़ाते पर समस्या नहीं तो ये दिल हाइट क्यों बाढ़ा एक पर देखा सो ये देखें ये देखार पर एट षोलोश पिक्सल हो गए तो ये पिक्सल कर दी षोलोश पिक्सल एन देखें मेन कलमगुल कतटुक एगारोश सत्तर तेल षोलोशा थे बद दें कत है कत है फाइल ओपन कर आगे ओपन कर आगे एक्सटेंशन खुजते हैं तो क्योंकि ऑन होना एक्सटेंशन क्लिक कर ले उडो थे एक्सटेंशन एक्सटेंशन थे गाइड गाइड क्लिक कर लेने चले आसल ठीक है एबार क्या कर लिशेप 
আমার এই এগারোশো সত্তর দরকার তাই না আর আমরা ডকুমেন্ট সাইজ কিনেছি ষোলোশো তাহলে এই এগারোশো সত্তর থেকে ষোলোশো বাদ দিলাম যে দুই দিয়ে ভাগ দিলাম দুই পাশে সমান স্পেস রেখে দিলাম যেগুলো একটা মিডেলে থাকলো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এই জন্য দুই দিয়ে ভাগ দিলাম প্রথমে এগারোশো সত্তরের জন্য এগারোশো সত্তর এবার এটাকে ষোলোশো দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে এইটুকু বাদ হয়ে গেল আমাদের তাহলে আমাদের থাকতেছে এই পাশ আর এই পাশ চারশো তিরিশ ছিল এবং চারশো তিরিশে দুই দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে দুশো পনেরো এ পাশে দুশো পনেরো এ পাশে আর মাঝখানে এগারোশো সত্তর তাহলে কটটাও কত হইলো ষোলোশো তাহলে আমাদের ঠিক আছে না হিসাবটা হ্যাঁ এগুলো সাধারণ এটা অটোমেটিক নিয়ে নিছে আচ্ছা কারণ দুশো পনেরো দুশো পনেরো তো আমরা হিসাব করে দিছি বাকি যেটুকু আছে ওইটুকুতে গাইড নিছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আর আবার তিরিশও দিছে যে জন্য ওটা সাধারণ বইয়ার লেখা লাগে না অটোমেটিকও নিয়ে নিচ্ছে এই যে দেখেন এখানে সাতানব্বই না সরি এটা সত্তর থাকবে আর এটা টোটালটা মিলে সাতানব্বই হয় মানে টোটাল গাই গাটার আর এটা মিলে আপনার কলামের সাইজটা মিলে আচ্ছা যাই হোক ওটা আমরা এ করা লাগতেছে না আপাতত আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আপনি যখন এই একবারে একটা কলামটা মেনটেন করে দিলেন না আপনার আর কোনো টেনশান নাই পুরোপুরি হয়তো পিক্সেল পারফেক্ট করার সময় একটু টেনশান করা লাগে যে পিক্সেল পারফেক্ট ডিজাইন যেগুলো থাকে অনেকে বলে অনেকে বলে যে পিক্সেল পারফেক্ট লাগবে তখন আপনার প্রত্যেকটা পিক্সেল পিক্সেল ঠিক মতো রাখতে হয় হ্যাঁ আর যদি না হয় যে নর্মাল আপনি পিক্সেল পারফেক্ট কল লাগতেছে তখন আপনি এই যে কলামগুলো মেনটেন করলেন ডেভেলপার ডেভেলপারের মতো এই কলামগুলো মেনটেন করলেই সবগুলো হয়ে যায় কারণ ডেভেলপার এই কলাম মেনটেন করেই কোড করবে ঠিক আছে যে আপনি কয় কলামের লোগো দিলেন ও ঠিক কয় কলামের লোগো বা কয় কলামের সেকশন দিলেন ও ঠিক সেই কলামগুলো নিয়ে সেকশন তৈরি করবে ফলে ওরও কাজ ইজি হলো আপনার কাজটাও ইজি হবে এখন দেখেন আমাদের হাইটটা একটু ছোটো মনে হচ্ছে আমরা হাইটটা বড় করবো ইমেজ থেকে ইমে ক্যানভাস সাইজে যাবো ক্যানভাস সাইজে কি আমরা হাইটটা শুধু নিচের দিকে বড় করবো তাই না তো আমি এই ওপরে ক্লিক করলাম দেখেন এটা নিচের দিকে এ করতেছে যে নিচের দিকে যাবে এবার আমি এটাকে বড় করে দিতে পারি মনে করেন আমি দুই হাজার করে দিই পিক্সেল ওকে প্রেস করলাম দেখেন এটা চলে গেছে আচ্ছা এখানে একটু প্রবলেম আছে देखो আপনার এই হিরো এরিয়াটা প্র্যাকটিস করবেন যারা ভালোভাবে হিরো এরিয়া প্র্যাকটিস করবেন যারা পারেন তারাও করবেন যারা পারেন না তারা তো করবেনই আচ্ছা তো আমরা হিরো এরিয়ার জন্য নর্মালি একটা আমরা রেজুলেশন কম্পিউটারটা একটু দেখে আসি আমরা কি দেখি এটা অনেক বেশি বড় কিন্তু নর্মালি কম্পিউটারের এখন স্ট্যান্ডার্ড রেজুলেশন বা ম্যাক্সিমাম কম্পিউটারের স্ট্যান্ডার্ড রেজুলেশন হলো কত তেরোশো ষাট গুণ সাতশো আটষট্টি বা তেরোশো ষাটটি গুণ সাতশো আটষট্টি যেটা অর্থাৎ হাইটটা হলো সাতশো আটষট্টি রেজুলেশনে ঠিক আছে ওই হিসাবে আমরা মোটামুটি একটা এ করি যে আমাদের সাতশো আটষট্টি দিব আমরা যে এই হিরো এরিয়ার সাইজটা বা অ্যাভ দ্য ফোল্ড যেটা হয় সেটা আমরা কত দিব সাতশো আটষট্টি নর্মালি এই যে সাতশো আটষট্টি এটা মনে করেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এটাকে এ করে দিলাম হিরো এরিয়া হ্যাঁ সবগুলো খুব সুন্দরভাবে লেয়ার মেনটেন করবেন প্রত্যেকটা গ্রুপ করে সুন্দর করে লেয়ার মেনটেন করবেন তাহলে ডিজাইনটা ভালো লাগবে এখন আমি এটাকে একটু কালার দিয়ে চেঞ্জ করে রাখি গতকালকে আমরা দেখাইছিলাম যে কিভাবে ওই যে মাস্কিং করে এ করতে হয় তাই না তো মাস্কিং এর ব্যাপারটা আজকে কাজে লাগবে আবার সাতষট্টি আছে এখন এখন আমরা এটাতে কিছু এবার আমরা এটাকে একটা ইমেজ নিয়ে আসতে পারি এটা আসলে কোথায় আছে ইমেজটা আমি আসলে শিও না এই ইমেজটা নিতে পারি বড়ই আছে মনে হয়
डेलपर मानुष्ट पढ़ते ही पड़े क्या 
स्पेसिंग बेपाराथा रखबें टेक्सट बागल जान स्पेसिंग ठीक थे अपना देखा जाए सब गाए गाए लगे फिलबें वो फिलबें जो खूब ही बजे एक देखा ठीक है तो से जान ना अच्छा हमारे लेयार पसंद हो फटोशप वेब पी एच डी 
PhD মানে তো Photoshop document আসলে আমরা বলি যে PhD design আসলে ওইটা বুঝাই আমরা ওয়েবটার কথা পারফেক্ট বিজনেস ডক্টর মনে করেন আমরা এটা এখানে আমরা একটা মেনু দিতে পারি তো মনে করেন রেকট্যাঙ্গেল মেনু হতে পারে হ্যাঁ রেকট্যাঙ্গেল মেনু আমরা এটাকে মনে করেন 50 পিক্সেল দিই সমস্যা নেই এটাকে আমরা এরকম একটা মেনু মেনু না সরি বাটন আমি কি মেনু বললাম বাটন হবে যাই হোক এটা ব্যাকডাউন এখন এটা আমরা জাস্ট স্ট্রোক দিব ঠিক আছে স্ট্রোক এটা টু পিক্সেল স্ট্রোক তাহলে টেক্সট ইউজ করি এবার मेडिकल কন্টেন্ট রাইটার আরো ভালো ইউজ করতে পারবে আমরা আসলে অতটা ভালো পারবো না সো এটা আমাদের যে হলো এখানে আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে কালারও করতে পারেন আমরা যে এটা কালার ইউজ করি না যদিও এটা তো দেখা যাচ্ছে কালার কালার করে অন্য রকম স্টাইলও আপনি করতে পারেন তা যে এই স্টাইলই রাখতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না তো ইউ হলো যেটা নিছিলাম এটা হ্যাঁ ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবেন কালার যদি দিই তখন আবার এই যে ইয়েলোর উপর এটা পড়া যাচ্ছে না সো আমাকে একটু ব্ল্যাক টাইপের কোনো কালার ইউজ করতে হবে আমার কাছে আগেটা ভালো লাগতেছিল ব্যাপার না একটা দিলেই হলো আপনি আপনার চয়েস মতো আপনার ডিজাইনের সেন্স মতো দিলেন আপনার সমস্যা নেই সো এটা হলো যে ইয়োর বিজনেস ডক্টর পারফেক্ট বিজনেস ডক্টর এটা এখন আপনি যদি আপনার স্লাইড আর স্লাইড হয় তখন আপনি বলে দিতে পারেন যে এটা স্লাইড হবে আর যদি আপনি স্লাইডের আইকন দিতেন সেটাও আপনি ইউজ করতে পারেন স্লাইডের আইকন হবে ঠিক আছে আমরা একটা স্লাইড আঁকলাম না এটা প্যারালাক্স হবে অর্থাৎ এটা ইফেক্ট একটা ইফেক্ট থাকবে এটা আছে প্যারালাক্স ইফেক্ট বলে একটা ব্যাপার আছে প্যারালাক্স ইফেক্ট হলো প্যারালাক্স ইফেক্ট আসলে কীভাবে বোঝায় প্যারালাক্স ইফেক্টের কোনো প্যারালাক্সের অনেকগুলো ইফেক্ট আছে প্যারালাক্স দেখায় এখানে দেখি এক্সাম্পল আছে কয়েকটা गाड़ी चलते मोटामुटी अपना 
একটা হিরো এরিয়া এখন এটা যে আরো অনেক ভালো হিরো এরিয়া তৈরি করা সম্ভব আমার কাছে এটা একটু চাপা চাপা লাগতেছে কেন তো এই হলো বেসিক জিনিস দুটো এটাতে ক্লিক করলে ও মাউস অটোমেটিক এরকম ড্র্যাগ করে এই জায়গায় চলে যাবে হ্যাঁ পলিসি সেকশনে চলে যাবে অটোমেটিক এটা হলো তাই এটা একটা এরিয়া ঠিক আছে স্টাইল সো এটা হলো আপনার একটা বেসিক ডিজাইন হ্যাঁ স্যাম্পল আমার কাছে আসলে ওয়েবসাইট ওভাবে মনে নাই তো আমি দেখাইতে এখন কিভাবে পারবো বুঝতে পারিনি আপনারা দেখে নিতে পারবেন পাবেন ওরকম অনেক আছে এটা আর একটু এরকম কালার দিতেও পারে এটা কালারটা পাচ্ছে না কেন একটু কালার চেঞ্জ করে দিলাম এছাড়া কিছু না এটা আমার কাছে আদি কালার ডিজাইনের মতো লাগতেছে যাই হোক ছবি ভালো না তো এই জন্য অতটা ভালো মনে হচ্ছে না মনে হয় তো যাই হোক এটাই হলো আপনাদের বেসিক এটা হিরো এরিয়ার ডিজাইনটা তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো ভালোভাবে দেবো হ্যাঁ